ആലപ്പാട് കരിമണൽ ഖനനത്തിനെതിരെ സമരം ശക്തമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉന്നതതല യോഗം വിളിച്ചു ബുധനാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്താണ് യോഗം പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വ്യവസായ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ഐ ആർ ഇ പ്രതിനിധികളുടെയും യോഗമാണ് വിളിച്ചത് അതേസമയം ആലപ്പാട്ടെ കരിമണൽ ഖനനത്തിനെതിരെ സമരം നടത്തുന്നവരുമായി സർക്കാർ ചർച്ചയ്ക്ക് സന്നദ്ധത അറിയിച്ചു എന്നാൽ ഖനനം പൂർണ്ണമായി നിർത്താതെ ചർച്ചയ്ക്കില്ലെന്നാണ് സമരസമിതിയുടെ നിലപാട് സമരസമിതിയുടെ സമീപനം ശരിയല്ലെന്ന് കരുനാഗപ്പള്ളി എം എൽ എ ആർ രാമചന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചു ആലപ്പാട് കരിമണൽ ഖനനം സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ വിശദമായി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് വ്യവസായ മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ നമുക്ക് പ്രകൃതി നൽകിയ കടൽ തരുന്ന ധനമാണ് കരിമണൽ അത് ശേഖരിക്കുന്നതിനാണ് അവിടെ രണ്ട് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു അതിൽ ഐ ആർ യു എന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനമാണ് അവിടെ അവർക്ക് മൂന്ന് പ്ലോട്ട് തിരിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു അതിലൊരു പ്ലോട്ടിൽ നിന്ന് മാത്രമേ അവർ മണൽ എടുക്കുന്നുള്ളൂവെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി അവിടെ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിൽ കരയിടിയുകയോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കോ സാധ്യത ഇല്ലാത്തതാണ് ഇപ്പോഴെന്താണ് പ്രശ്നം എന്നത് സംബന്ധിച്ച് വിശദമായി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് കരിമണൽ അവിടെ നിന്ന് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ കള്ളക്കടത്തായി പുറത്തു പോകുന്നുണ്ട് അത് തടയുന്നതിനുള്ള നടപടിയിലേക്ക് താൻ പോകുകയാണെന്നും ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കരയിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് അഞ്ചു പേർ മരിച്ചു എം സി റോഡിൽ കൊട്ടാരക്കര ആയൂരിനടുത്തുള്ള കമ്പംകോട് വെച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത് ഒരു കുട്ടി ഉൾപ്പെടെ നാല് സ്ത്രീകളും കാർ ഡ്രൈവറുമാണ് മരിച്ചത് കൊട്ടാരക്കരയിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സും എതിർ ദിശയിൽ വടശ്ശേരിക്കരയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന കാറും കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടം വടശ്ശേരിക്കര സ്വദേശികളായ സ്മിത ഹർഷ മിനി കൊച്ചുകുട്ടിയായ അഞ്ജന എന്നിവരും കാർ ഡ്രൈവർ അരുണുമാണ് മരിച്ചത് കാറിലുണ്ടായിരുന്ന ആറുപേരിൽ അഞ്ചുപേരും സംഭവ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ മരിച്ചെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ അഭിനവ് എന്ന പേരുള്ള ആൺകുട്ടിയെ പരിക്കുകളോടെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഫയർഫോഴ്സ് എത്തി കാർ വെട്ടിപ്പൊളിച്ചാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ പുറത്തെടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമെന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന ഉത്തർപ്രദേശിലെ എസ് പി ബി എസ് പി സഖ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു കോൺഗ്രസിനെ ഒഴിവാക്കിയാണ് സഖ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത് എസ് പിയും ബി എസ് പിയും മുപ്പത്തെട്ട് സീറ്റുകളിൽ മത്സരിക്കും സഖ്യ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ മായാവതി ബി ജെ പിക്കും കോൺഗ്രസിനുമെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനമുയർത്തി അമേഠിയയിലും റായ്ബറേലിയും സഖ്യത്തിന് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഉണ്ടാവില്ല ഈ സീറ്റുകൾ കോൺഗ്രസിനായി ഒഴിപ്പിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും മായാവതി പ്രഖ്യാപിച്ചു രാഷ്ട്രീയ നയങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും ഒരുപോലെയാണെന്ന് മായാവതി ആരോപിച്ചു പ്രതിരോധ ഇടപാടുകളിലെ അഴിമതി പോലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാണ് നേരത്തെ കോൺഗ്രസ് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിൽ ഇപ്പോഴുള്ളത് അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥയാണെന്നും മായാവതി വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ മാറ്റിവെച്ച് എസ് പിയും ബി എസ് പിയും കൈകോർത്തത് സഖ്യം മൂന്ന് പുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വിജയം നേടുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ വിജയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെയും സംയുക്തമായി നേരിടാൻ എസ് പിയും ബി എസ് പിയും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി അനുഭവം അതാണ് സത്യം